नई जीएलसी को मिलती है बारह इंच की टच स्क्रीन नाइनटीन इंच के व्हील्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टियरिंग भी और जानना है चेक आउट द वीडियो एक्सीरियर डिजाइन से शुरू करते हैं फ्रंट ग्रिल जो है इसकी काफी हद तक सी क्लास से रिजेंबल करती है और होगी ही ना जीएलसी एक्चुअल में एसयूवी वर्जन है ऑफ द सी क्लास और इसी वजह से वो रिजेंबलेंस वो सिमिलैरिटी आपको दिखाई देगी इवन जो इसके हेडलैम्प्स है उसमें आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज है एंड बाकी की सारी लाइट्स भी जो है ना आपको एलईडीज ही दी गई है तो अलग क्या है आपको काफी ज्यादा क्रोम मिल जाता है ऑन द बंपर और स्किट प्लेट भी इसका क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है साइड प्रोफाइल से ये एकदम बॉक्सी नहीं लगती है इसको कर्व्स एंड एजेस दिए गए जिस वजह से ये एक क्रॉस ओवर डिजाइन लगता है 19 इंच के व्हील्स आ जाते हैं एंड आई रियली लव द आला व्हील डिजाइन पुराने आला व्हील्स बहुत सादे लगते थे लाइक सीरियसली दे वर वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग बट ये वाले काफी बढ़िया लगते हैं अच्छा गाड़ी में चढ़नी उतरने के लिए आपके पास स्टेप दिया गया है जो मिरर है उस पर आपको कैमरा भी आ जाती है रूफ रेल्स आ जाते हैं यहाँ पैनोरामिक सनरूफ भी अवेलेबल कराया गया है रियर से ना ये एक्चुअली मुझे जीएलए की पूरी याद दिलाती है और ऐसे लगता है कि बड़ी जीएलए समवॉट इन इट स्टाइलिंग पीछे स्पॉइलर भी आ जाता है दो ऐसे एग्जॉस्ट लगता है हमें नीचे दिए हुए हैं क्रोम के बट ये एक्चुअली फेक है ये एक्चुअली एग्जॉस्ट नहीं है एग्जॉस्ट इसका अंडरनीथ द कार है जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है इसमें आपको बूट आती है वो 620 लीटर की दी हुई है इलेक्ट्रिकली ओपनिंग टेल गेट है आपको स्पेयर व्हील जो आता है वो भी 19 इंच का ही है बट काफी पतला है तो आप उस पर ज्यादा तेजी से गाड़ी नहीं चला सकते अब यहाँ से आप अपनी सेकेंड रो सीट्स भी फोल्ड कर सकते हो 60 40 स्प्लिट आता है और आपके पास यहाँ दो बटन मिल जाते हैं जिससे आप उसे इजिली फोल्ड भी कर सकते हैं अब एक्सटीरियर की बातें तो बहुत हो गई गाड़ी के अंदर जो है ना बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है सो लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट जीएलसी के इंटीरियर्स काफी सिंपलिस्टिक है एंड ये टेक लोडेड है बहुत ज्यादा बटन आपको नहीं दिखाई देंगे एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये बहुत इजी ऑन आइज है ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा बटन है बहुत ज्यादा कंट्रोल है बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है और ये चीज मुझे पसंद आई टच एंड फील ऑफ मटीरियल अच्छा है फिट फिनिश क्वालिटी ऑफ एलिमेंट बहुत बढ़िया है अब यहां पे आपके पास तीन इंटीरियर ट्रिम जाते हैं या बेज या कंप्लीट ब्लैक या फिर एक रेडिश ब्राउन कलर आपको मिलता है आई लाइक द बेज कलर क्योंकि जो ब्लैक है भले ही स्पोर्टी है बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा घुटन टाइप महसूस एकदम क्लास्टोफोबिक टाइप फील आपको यहाँ होगा इसमें न्यू जनरेशन का स्टीयरिंग व्हील आ जाता है इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मर्सिडीज का लेफ्ट साइड पे कंट्रोल ऑडियो के आ जाते हैं राइट साइड पे कंट्रोल आ जाते हैं फिर क्रूज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम कंप्लीटली डिजिटल है और इसे आप कस्टमाइज uh, कर सकते हो कैसे आपको डिस्प्ले चाहिए क्या दिखाना है यू कैन कीप दैट चेंजिंग एंड ये दूसरी मर्सिडीज की जो गाड़ी है जैसे सी क्लास है उसी के साथ शेयर किया जा रहा है अब टच स्क्रीन ये नया है एंड दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन दी ये तो बहुत मस्त लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है दैट्स बिकॉज द स्क्रीन इज डेफिनेटली कैची बारह ऑलमोस्ट बारह इंच का टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ दिया हुआ है आई लाइक द डिस्प्ले क्वालिटी रिस्पॉन्स इसका बहुत बढ़िया है और साथ ही में uh, इसे यूज करना भी इतना मुश्किल काम नहीं है इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ इट वरना काफी सारी गाड़ियों में यू गेट लॉस इन टू द फीचर्स की यार कहाँ पे क्या है समझ में नहीं आ रहा है सो so, इसमें वो चीज बहुत ईजी दी गई है अब एक चीज मर्सिडीज uh, ने बहुत स्मार्ट की है फॉर जीएलसी फर्स्ट टाइम ये जीएलसी में आ रहा है जनरली हमने एस क्लास में देखा था फिर सी क्लास में देखा था अब पहले बार हम जीएलसी में देख रहे हैं यू नो व्हाट इज दैट प्रोफाइलिंग अब मान लीजिए गाड़ी पांच लोग या छह लोग अलग चलाते हैं सबकी अलग अलग प्रेफरेंस रहती है ना केवल सीटिंग की म्यूजिक की यू you नो know, हर चीज की अलग अलग प्रेफरेंस रहती है तो एक बार आप गाड़ी में आके बैठ गए आपने पहले अपना प्रोफाइल सेट कर दिया है तो लेट्स से मेरी प्रोफाइल में मुझे आ, हिंदी गाने पसंद है मुझे सीट एडजस्टमेंट कुछ एक टाइप का पसंद है तो मैं एक बार गाड़ी में आके बैठ के मैंने सिर्फ अपने फिंगर से अपना प्रोफाइल लॉग इन किया देन सब कुछ मेरे हिसाब से सेट हो जाते नहीं तो जनरली क्या होता है आप सिर्फ एक नंबर या दो नंबर सीट पे मेमोरी डालते हो इसमें आप सिर्फ ये करोगे तो आपका पूरा जो सिस्टम है इवन एम्बियंट लाइटिंग फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो लेट से मुझे रेड लाइट चाहिए या मुझे ब्लू चाहिए सो so, वो मेरा जो चूज किया हुआ कलर है वही वहां सेट कर देगा आई थिंक दिस इज फैंटेस्टिक 
आपको पैनारोमिक सनरूफ इस बार गाड़ी में आ गया है बट पैनारोमिक सनरूफ में एक इशू है वो ये कि इसको नेट दिया गया है जिस वजह से गाड़ी के अंदर धूप काफी आसानी से आ सकती है अच्छा दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट दोनों आपको हीटेड सीट्स है इसमें इस बार वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है ना ही आपको इस बार फ्रंट सीट्स में मसाज का ऑप्शन दिया गया है जो पुरानी जीएलसी में अवेलेबल था वैसे इस गाड़ी में आपको फोर मैटिक मिलता है विच मीन्स आपकी ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी ऑलरेडी है पर आप इसमें अगर ऑफ रोड पैकेज लेते हो तो आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियर जो है ना बीस एम से इंक्रीज कर दी जाती है अब साथ ही में आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट बॉनेट भी इसका मतलब ये कि जैसे ही आ, मैं कहीं ऑफ रोड जा रहा हूँ और मुझे देखना है मेरे गाड़ी के नीचे क्या चीज चल रही है देन इन दैट केस आई कैन जस्ट स्विच ऑन ऑफ रोड बॉनेट और ये मुझे नीचे का पार्ट दिखाएगा कैमरा से बॉनेट के नीचे ताकि मैं कहीं ऑफ रोड जा रहा हूँ तो गाड़ी टच ना हो नीचे क्योंकि मेन एरिया तो इंजन के नीचे ही है वहां पर कुछ लग गया Then your car can stop working. So इसी वजह से आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉनेट जैसा फीचर अवेलेबल कराया गया इसमें आपको बोमाइस्टर के स्पीकर आते हैं एंड अगर मैं चार्जिंग पोर्ट्स की बात करूं तो आगे दो टाइप सी चार्जर्स पीछे दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स और एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी फ्रंट में दे दिया गया है स्टोरेज स्पेसेस भी मोर देन सफिशियंट है गाड़ी में आपके पास आर्म रेस्ट काफी डीप है विच मीन यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज डोर पैड में जगह है ग्लव बॉक्स में जगह है जीएलसी की फ्रंट सीट काफी सपोर्टिव है साइड सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है अगर आप पतले हो चौड़े हो डजेंट मैटर आप यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के इवन अगर आपको सपोर्ट इंक्रीज करना दैट कैन बी डन आई थिंक दैट आल्सो न्यू थिंग जो मर्सिडीज ने इंट्रोड्यूस किया वरना कैसे आपका स्लाइड ओके था सपोर्ट आता है यहां पे नीचे से आपका था सपोर्ट ऊपर की तरफ आता है व्हिच इज वेरी नाइस एंड फैंसी टू अब मेरी हाइट छह फीट है मैं सीट को अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं लेट्स मूव ऑन टू द बैक सीट ऑलराइट यहां पे बैक सीट पे हम आ गए ओवरऑल अच्छा खासा नीरो में हेडरूम भी डिसेंट इनफ है और क्योंकि सनरूफ पीछे तक आता है तो इस वजह से आपको एक खुला खुला महसूस भी होता है यू नो यू फील दैट नाइस एंड एरी अगर आप सनरूफ खोल के जा रहे हो साथ में डाउन साइड ये कि जो नेट सनरूफ है वो पीछे तक आता है तो धूप भी गाड़ी में उतनी आएगी आपके प्राइवेसी के लिए आपके पास यहाँ सन ब्लाइंड दे दिए गए हैं और पीछे आपके पास थाई सपोर्ट इज डिसेंट अगर मैं एकदम अपराइट भी बैठता हूं तो भी आपके पास डिसेंट इनफ था सपोर्ट है विच वुड हैव बीन अ लिटिल मोर बेटर अब यहां पे दो लोग कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं क्योंकि अगर तीसरा इंसान बैठता है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है फॉर टू रीजन बीच में आपके पास यहां पे फ्लोर पे आ जाता है टनल एंड जो सेंटर सीट है वो थोड़ी और बाहर आती है तो इस वजह से जो बीच में बैठने वाला बहुत कंफर्टेबल नहीं रहने वाला अनलेस एक कोई छोटा बच्चा बैठ रहा है आपके पास तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और तीनों सीट बेल्ट जो है थ्री पॉइंट दी गई है वैसे जस्ट फॉर सेफ्टी आपके पास सेवन एयर बैग्स आ जाते हैं मर्सिडीज बेंस का प्री सेफ टेक्नोलॉजी आ जाती है एंड देर इज अ लॉट मोर टू आई थिंक अगर आप पीछे बैठ के जा रहे हो तो आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो थोड़ा थाई सपोर्ट और बेटर हो सकता था बट आई फील इट स्टिल डिसेंट इनफ पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स दिए गए एंड ओवरऑल डिसेंट इनफ कंफर्ट भी है अब सवाल ये उठता है हाउ इज दिस एस यू टू ड्राइव अब बात इस गाड़ी को ड्राइव करने की कर देते हैं इसको स्टार्ट जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बहुत ही क्वाइट है क्योंकि इसमें आई है टेक्निकल टर्म यूज करो बट सिंपल भाषा में बोलो तो एक जनरेटर है समवेयर बिटवीन अ माइल्ड हाइब्रिड एंड अ प्रॉपर हाइब्रिड कार तो ये आपको देती है ज्यादा बेटर एक्सेलरेशन और इन शॉर्ट ऑफ अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक रीजेनरेशन भी करता है आपकी गाड़ी का जिससे आपका माइलेज भी इंप्रूव होता है अभी आज जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इस द पेट्रोल इंजन इसको जी एल कहा जाता है एक्सेट अगर मैं जोर से दबाता हूँ इन कम्फर्ट मोड तो थोड़ा रिलैक्स पुश करता है मतलब देखो वो पुल आता है इस गाड़ी को लेकिन जब वो गियर शिफ्ट का जो रिस्पांस है ना वो थोड़ा स्लो है खास करके कंफर्ट मोड पे पर अगर आप स्पोर्ट पे से चलाते हो दैट्स व्हेन द गियर शिफ्ट आर वेरी क्विक आपका ड्राइविंग ज्यादा स्पिरिटेड रहता है और आपको चलाने में भी ज्यादा मजा आएगा अब लेट्स आई अंडरस्टैंड एंड आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जिससे आप एज अ कार बायर को बहुत क्लैरिटी मिलेगी मैं ये सब मैं नहीं जा रहा हूँ कि जीरो टू हंड्रेड सात सेकेंड में करता है वगैरह I'm going to cut into the basic fundamentals. अब GLC को बनाया गया है फॉर मैक्सिमम कम्फर्ट एंड गुड परफॉर्मेंस तो पहली क्राइटेरिया जो है कम्फर्ट की है 
फिर परफॉर्मेंस आता है हैंडलिंग ये सब उसके बाद फॉलो होता है सो मेन क्राइटेरिया इज कंफर्ट तो इस गाड़ी में अगर आपको बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस पर मान लो 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे ड्राइव करना है आपको थकावट नहीं होगी इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है और इसी वजह से आप इस गाड़ी में लंबे सफर पे जा सकते हो वेर जो कंपीटिंग जर्मन कार्स है उसमें शायद आपको कंपेरेटिवली ज्यादा आसानी से थकावट हो जाएगी सो ये गाड़ी बनाई गई है टू ड्राइव फॉर माइल्स एंड माइल्स किलोमीटर एंड किलोमीटर आप और अपनी फैमिली के साथ क्या इसमें अच्छा खासा पिकअप है पिकअप अच्छा है क्या इसमें हैंडलिंग अच्छी है हैंडलिंग अगर आप नॉर्मल गाड़ी की बात करते हो कि बॉडी रोल वगैरह है तो वो सब चीजों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट अगर आप इसके कंपटीशन से इसे कंपेयर करते हो वहां पे इसकी हैंडलिंग विल नॉट बी एज मच फन मतलब वो आपको जो फन टू ड्राइव एलिमेंट है इसमें आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मे बी एक बी या आउडी दे सके वो इसीलिए क्योंकि उनमें पहला पॉइंट इज हैंडलिंग देन कंफर्ट यहां पर द पॉइंट इज फर्स्ट कंफर्ट देन हैंडलिंग सो द कार हैंडल्स वेल बट अगर आप इसे कॉम्पीटिंग गाड़ी से कंपेयर करोगे तो आपको एक डिफ्रेंसिएशन दिखाई देगा सो यू हैव टू डिसाइड कि क्या मैं शहर में रोज चलाने वाला हूं गाड़ी केवल या मुझे लंबे सफर पे भी गाड़ियां ले जानी चाहिए क्योंकि यहां पे आपको जो कंफर्ट मिलता है वो दोनों बाकी की गाड़ियों में आपको उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा हाँ वैसे अगर आप पुश करना चाहो तो आप इजीली पुश कर सकते हो जीरो टू हंड्रेड लगभग सिक्स पॉइंट टू सात सेकेंड के अंदर ही करती है विच इज वेरी क्विक फॉर अ कार ऑफ दिस साइज इसमें डीजल इंजन भी आता है जो थोड़ा इससे कम पावर बनाता है लेकिन ओवरऑल जो इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी है दैट्स फैंटेस्टिक अब जो ISG मैंने आपको बताया इससे आपको ना केवल पिकअप बेहतर होता है बट कि आपकी ओवरऑल गाड़ी की जो माइलेज है ना उसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाता है अब इसका स्टीयरिंग व्हील जो है काफी लाइट है इट्स वेरी इजी टू ड्राइव आप लिटरली दो उंगलियों से लेन चेंज कर सकते हो इसका एंड बहुत कंफर्टेबल है सेट कंफर्ट को पहले डिजाइन किया गया है फिर बाकी के एलिमेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए इसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफी आ जाते हैं एडास के भी कुछ कुछ चीजें दी गई है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टिव ब्रेक असिस्ट है ये शहर के अंदर फीचर चलता है जनरली आज से इंडियन सिटीज के लिए बहुत सुटेबल नहीं है इसे आप ऑफ रख दिया करेंगे तो बेटर है या एकदम लेट ब्रेकिंग पे रख दिया करें अगर आप 60 के ऊपर गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे जनरली एंड अगर आप लेन चेंज करते हैं तो आपको लेन के अंदर वापस लाता है सो यू गेट दैट लेन की पसिस्ट एंड आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग के लिए आपके पास दोनों साइड पे मिरर पे वार्निंग आ जाते हैं अगर कोई भी गाड़ी आपके लेफ्ट या राइट में आती है तो एडास के भी इसमें कुछ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं विच आई फील इज ग्रेट आई फील क्रूज कंट्रोल अडेप्टिव होना चाहिए था विच वुड हैव मेड द ड्राइव अ लॉट बेटर इन टर्म्स ऑफ सीटिंग पोजिशन बहुत अच्छी सीटिंग पोजिशन है आपको बॉनेट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस दिख जाते हैं मिरर की साइज भी परफेक्ट है आपको ऐसे नहीं कि ब्लाइंड स्पॉट फील होगा गाड़ी के अंदर तो ओवरऑल जो अगर आप पहले बार ये गाड़ी में बैठे से पहले अगर आपने छोटी गाड़ी चलाई यानी ड्राइविंग दिस कार फॉर द फर्स्ट टाइम बड़े साइज का आपको फील यहाँ बिल्कुल नहीं होगा इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यू अब सवाल ये उठता है क्या आपको जीएलसी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं मेरे हिसाब से ये हमेशा से एक अच्छा पैकेज था और अभी भी है इन टर्म्स ऑफ स्पेस ज्यादा गाड़ी की इंक्रीज हो गई है ऑफ कोर्स काफी टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट आया काफी कुछ नया भी आया इसमें लेकिन कुछ कुछ मिस आउट भी हुआ है फॉर एग्जांपल वेंटिलेटेड सीट्स एंड मसाज जो फ्रंट सीट्स में आता था जो पुरानी जीएलसी की वन ऑफ द यूएसपीज बन गई थी वो इसमें मिसिंग एंड आई एम रियली सरप्राइज टू सी दैट एज अ पॉइंट हावेवर मेरे हिसाब से अभी भी ये काफी सॉलिड पैकेज पहले से था अभी भी रहने वाला है फिलहाल के लिए जब मैं गाड़ी शूट कर रहा हूं तब इसकी प्राइसिंग नहीं आई अगर इसकी प्राइसिंग आ जाती है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्राइसिंग डालने वाला हूं मेरे हिसाब से इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 75 फाइव टू एट्टी लाख रुपीज के बीच में ही होना चाहिए इससे कम प्राइसिंग नहीं होगी इसे ऊपर जा सकता है बट इसे कम नहीं हो सकता है इस गाड़ी की प्राइसिंग अब कभी कभार हमें इसे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऑप्शन सो मेनी ऑफ देम विच वन शुड आई बाय एट द एंड ऑफ द डे सो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पर जुड़ के अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो जी हाँ हम आपको एक ऐसी सर्विस देते हैं जिससे आप एज अ कार बायर कैन स्पीक टू अ थर्ड पार्टी एक्सपर्ट हुन गाइड यू आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है आपको सिर्फ जाना है मोटोकटेन डॉट कॉम स्लैश कार एफ एन कंसल्टेंसी पे वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है विथ एंड एक्सपर्ट इफ दैट्स नॉट इनफ आप मोटोक्टेन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसा कॉन्टेंट लाते हैं जिसे आप एज ए कार बायर बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हैं विच इज द बेटर चॉइस फॉर यू सो दैट्स ऑल वी एफर टूडे गाइज मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल यू वीडियो बाय